Feliz domingo tengan todos ustedes. Pues bueno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, renunció como titular de la dependencia el martes pasado. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una carta en la que explica las razones de su salida. Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones no encontraron eco, señaló el señor Ursúa. Ursúa destacó el nombramiento de algunos funcionarios relacionados con la materia sendaria que por su, a su parecer fueron impuestos. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Ursúa fue el titular de la dependencia desde diciembre del 2018 cuando fue ratificado por el Congreso en el cargo. Y bueno, pues el pasado martes subió más de 1% tras la renuncia, operando en 19 pesos con 16 centavos por unidad. Mire, auditorio, las discrepancias de visión en materia económica a las que alude Ursúa no solo son eso. El problema no es solo que el presidente no quiere ver la realidad, sino que asume que quienes le hacen ver sus errores son enemigos del proyecto de hacer un país mejor. Más claro aún, si el proyecto es que le vaya bien a México, los críticos están en lo correcto, porque todos los indicadores señalan que vamos en sentido contrario a ese objetivo. Pero si el proyecto del presidente es destruirlo todo, o casi todo, porque lo han construido impuros y pecadores, en efecto, existen muchos que desean que fracase en su propósito aniquilador de obras e instituciones. Con una tosudez que raya en lo irracional, el gobierno y algunos de sus seguidores piensan y dicen que la apuesta de los críticos es por el caos y por reventar la economía y el tejido social cuanto antes. Lo cierto es que quien nos lleva por ese camino es el gobierno de López Obrador, que ha tenido el peor arranque en economía y en seguridad desde el inicio del sexenio de Ernesto Cedillo. México no ha caído en una crisis financiera debido justamente a la entrada de capital especulativo por las altas tasas de interés que se pagan y gracias a la disciplina fiscal sostenida por la Secretaría de Hacienda, lo que ha tenido un costo. Pues ya no hay suficientes medicinas, despiden gente preparada, desaparecen unidades médicas para regiones marginadas y los recursos públicos no fluyen, la inversión cae y la economía se deprime. No hay más salida que la pobreza franciscana frente a las disparatadas decisiones del gobierno. Llega a tal grado el revanchismo auditorio contra el progreso que hasta inundan los pilotes de la vía que uniría al actual aeropuerto con el nuevo de Texcoco pues para que se destruyan. Anuncian como inminente la inundación de las obras del nuevo aeropuerto a fin de que jamás nadie pueda hacer ahí ninguna terminal aérea. Los destructores de su proyecto son ellos mismos auditorio, no sus críticos, salvo claro que su idea sea dejar un país convertido en chatarra para borrar todo vestigio de un pasado impuro. Y ahora resulta que es culpa de los críticos que la economía no crezca. Ya basta de ocurrencias y de gobernar con ideología en vez de gobernar con políticas públicas coherentes y realistas. Señor presidente López, deténgase y deje de destruir a México.